ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി എം സി ക്യു എൻ നോട്ട്സ് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് മിൽക്ക് അനാലിസിസ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എക്സാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രയോസ്കോപ്പ് ഇസ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ എ അഡിക്കസി ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ സി വാട്ടർ അഡൾട്ടറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് അഡിക്കസി ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ദ ലിങ്ക് ഇസ് ഇൻ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ദെൻ വാട്ടർ അഡൾട്ടർ അഡൾട്ടറേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ലാക്ടോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ then what is the index organism to find the efficiency of pasteurization option a clostridium botulinum option b mycobacterium tuberculosis option c salmonella typhi option d coxella barnetti the answer is option d coxella barnetti pasteurization is the process which partial sterilization of a product such as milk or wine to make it safe for consumption and improve its keeping quality ടു ടൈപ്പ് പാസ്ചറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വൺ ബാച്ച് പാസ്ചറൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ പാസ്ചറൈസർ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ ഇൻ എ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഹോൾ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇനീഷ്യലി പാസ്ചറൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് വെർ സെറ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ബട്ട് ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഓർ സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു കോക്സിയല്ല ബർണിറ്റി കറൻലി Coxella barnetti is to recognize as the most heat resistant non sporulating pathogen present in milk. Third question swelling of the can is primarily by option A gas forming anaerobic spore formers option B gas forming aerobic spore formers option C both A and C option D none of the above. The answer is option A gas forming anaerobic spore formers Clostridium butricum and Clostridium sporogens produce only gas under anaerobic condition mainly in canned dairy products like processed cheese concentrated milk etc and anaerobic spore forming bacteria that is Clostridium botulinum and Clostridium perfringens are most lethal food borne microorganism Clostridium butricum and Clostridium sporogens produce only gas under anaerobic condition mainly in canned dairy products like processed cheese concentrated milk and anaerobic spore forming bacteria like Clostridium botulinum and Clostridium perfringens are most lethal food borne microorganism Option B gas forming aerobic spore formers in milk belonged to the genus Bacillus especially Bacillus subtilis Bacillus circulans Bacillus pumilus and Bacillus lichenii form formis okay fourth question the two most important diseases of cattle transmissible to man through raw milk are option a tuberculosis and brucellosis option b brucellosis and cryptosporidiosis option c tuberculosis and q fever option d tuberculosis and diphtheria that is option a tuberculosis and brucellosis straw milk raw milk has not been pasteurized to kill harmful bacteria raw milk can carry lot of microorganisms such as campylobacter cryptosporidium ഡിസ്റ്റിരിയ ഈക്കൊളെ ഡിഫ്തിരിയ സാൽമൊണല്ല കോക്സിയല്ല ഭർണറ്റി എക്സെട്ര ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ഡി ടു സ്ക്രീൻ ഫോർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻ മിൽക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രയോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ജൽദാൽ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചാം ടെസ്റ്റ് 
The answer is option D. Jam test. Candibiotic test can be classified into two. Screening test and confirmatory test. Screening test is a qualitative based method like thin air chromatography and microbial inhibition test. And in that case of jam test, which is a beta lactam dip test, which detects beta lactam drugs in raw milk. The test follows a one step procedure. A one step procedure. Simply dip the strip into the sample and visually interpret within minutes. Uh, and moving to other options. Option A, direct microscope. We all know that. Option B, cryoscope, which is used to detect the freezing point of milk. And option C, gel dal. It is a gel dal method which measures the total nitrogen content of a organic substance. Okay, next question. Sixth question. The CMT test detects dash in a raw milk. Okay. Uh, Option A, bacteria. Option B, red blood cells. Option C, somatic cells. Option D, antibiotics. What stands for CMT? That is California mastitis test. California mastitis test. The answer is option C, somatic cells. California mastitis test is a quick diagnosis tool of mastitis in dairy cows. And for other health management program. Uh, in the case of California mastitis test, uh, the reagent, California reagent mixed with the milk. And the reagent reacts with the, the DNA of somatic cells and form a gel. Somatic cells are mainly made up of WBC. High WBC count in milk strongly indicate mastitis causing bacteria are present in the milk okay the next question seventh question somatic cells occurring in large numbers in milk indicates option a cow has mastitis option b cow consume too much proteins option c milking machines are dirty option d none of the above the answer is option A. Cow has mastitis. Some bacteria that causes mastitis are Staphylococcus aureus, E. coli, coagulase negative Staphylococcus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae. Okay. Mm, then eighth question. The principal protein in milk is option A, casein, option B, whey protein, option C, crude protein, option D, lactoglobulin. The answer is option A, casein. 82% of milk protein is casein and whey protein constitutes 20% of the total milk protein. Ninth question, which of the following fatty acid found in milk associated with health benefits in human? Which of the following fatty acid found in milk associated with the health benefits in human? Option A. Oleic acid. Option B. Conjugated linoleic acid. Option C. Butyric acid. Option D. Lactic acid. And the answer is Option B. Conjugated linoleic acid. Which is a polyunsaturated fatty acid. And conjugated linoleic acid is a omega-6 fatty acid. Uh, it has a lot of benefits like as an ox antioxidant, uh, conjugated linoleic acid have cancer fighting property and it helps to reduce body fat and improve immune function. Uh, it's also used for bodybuilding and fitness. Option A, oleic, oleic acid is a omega-9 fatty acid and option C, butyric acid is a short chain fatty acid. In the case of lactic acid, uh, which is a back, which bacteria changes lactose to lactic acid in milk. Okay, tenth question. Typical farm milk consists of option A, 87.6 percentage water, and 3.7 percentage fat, 3.2 percentage protein, 5.5 percentage other solids. Option B, 50.6% per, water, 3.7% fat, 4.2% protein, 
41.5 percentage of the other solids option c 80.6 percentage water 6.7 percentage fat 4.2 percentage protein 8.5 percentage other solids and option d 84.6 percentage water 4.7 percentage fat 6.2 percentage lactose and 4.5 percentage other solids and the answer is option a 87.6 percentage water 3.7 percentage fat 3.2 percentage protein 5.5 percentage other solids 11th question in each division of gerber butyrometer represents dash ml of fat option a 0.125 ml option b 0.23 ml option c 1.19 ml option d 2.26 ml and the answer is option a 0.125 ml the butyrometer is a 0 to 10 scale and each division consists of 0 to 0 0.125 ml of fat minimum reading should be 5 uh, if the butyrometer reading is 5, the amount of butter fat can be calculated by 5 into 0 0.125 is equal to uh, 0 0.625 into 0 0.9. 0 0.9 means 9 is density of fat. Okay, thank you.